যার নামটা তোমরা পাবে তোমাদের কাছে গ্রন্থ তরেত এবং ইঞ্জিলে সেখানে লিখিত আছে যে আখেরি জমানে নবী আসবেন তিনি মোহাম্মদ অতএব তোমরা তার অনুসরণ করো তোমাদের তবরতেও লেখা আছে তার নাম তোমাদের ইঞ্জিলেও লেখা আছে তার নাম বাড়িতে আসে একটু খুলি পড়ি দেখো না কেন মুক্তির পায়ের উপরে কোরআন শরীফ রেখেছে নওয়াজবুল্লাহ মিন সাহা লেখা এটা তোমার দুঃসাহস বাংলাদেশের ইতিহাসে কোশ্চেন গেলে কেউ দেখেনি ক্রমেই দুঃসাহস বাড়তেছে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে তিনি বলেছেন ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম থেকে বাতিল করে দেব যেন তার বক্তব্যই হচ্ছে ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম আসে বলেই এ দেশের দুর্গা পূজা এই যে হিন্দুদের উপরে মুসলমানরা হামলা করছে জ্ঞান পাপিরা এরা না তরের জানে না ইঞ্জিল জানে না ইসলাম জানে না কোরআন জানে না হাদিস জানে কিছুই জানে না বড় মহাপণ্ডিত হয়ে বসে আছে সবাই আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ সদ ইসলাম <Sessly> بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله ورسوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের জন্য আবির্ভাবকালীন যুগ থেকে ইহুদি নাসারা চক্রান্তকারীরা যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ তুলেছিল বর্তমান যুগেও একই ধারা চলছে বর্তমানে এটি খুব মাথা চড়া দিয়েছে যার নাম সর্বধর্ম সমন্বয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের নির্গলিতার্থ হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এটা আজকে নতুন কিছু নয় তারা এর পক্ষে কোরআনেরও কয়েকটি আয়াত ব্যবহার করেছেন যারা প্রবাসে থাকেন বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বসবাস করেন তারা এই প্রেরণীয়ালিজম বা সর্বধর্ম সমন্বয় বাদ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত আছেন বাংলাদেশের পাঠকদের সুবিধার জন্য এ সংখ্যা মাসিক তাহারিকে বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য বসবাসকারী তেত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ প্রফেসর ডক্টর শহীদ নকিব ভুইয়ার একটি আর্টিকেল এ সংখ্যা আত্মাহারিকে আপনারা এ বিষয়ে পড়বেন তার দৃষ্টি আমরা কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি 
কোরআনের আলোকে কারণ কোরআনের আয়াতগুলোকেই তারা ব্যবহার করছে কোরআনের বিরুদ্ধে এগুলো হচ্ছে মর্মান্তিক ষড়যন্ত্র যদি কোরআনের আয়াত দিয়ে কোরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করা হতো আমরা কথা বলতাম না যারা কোরআনের ক জানে না তারা যদি কোরআন নিয়ে পাণ্ডিত্য দেখাতে যায় সমস্যা না আমি হলাম ইঞ্জিনিয়ার আমি রড সিমেন্ট বুঝি আমি কি ডাক্তারি করতে গেলে হবে কাকে কি বলবেন কিন্তু করছেন ইসলামিক স্ট্র্যাটেজির নাম দিয়ে পাশ্চাত্য বিশ্বে বসে বসে কিছু কিছু পণ্ডিত নামধারী লোক প্রাচ্যবিদ নামধারী লোক ওরিয়েন্টালিস্ট নামধারী লোক ওই সমস্ত দেশের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বড় বড় থিসিস করছেন এবং সেখানে বিশ্ববাসীকে শোনাতে চাচ্ছেন যে সকল ধর্মেই সঠিক সকল ধর্মের মূল বক্তব্য একই অতএব হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন ইত্যাদি পৃথক পৃথক নাম করে আপসে মতভেদ করার কোনো যুক্তি নেই মানুষ হিসাবে সবাই সমান এবং সবারই ধর্ম এক সবারই আল্লাহকে মানে এবং আল্লাহ কখনোই কাউকে জাহান নামে দিবেন না তিনি রহমান রহিম সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন আমাদের ভুল ত্রুটি সবারই আছে আল্লাহ সব ক্ষমা করে দিবেন অতএব পৃথকভাবে ইসলামের কোনো বৈশিষ্ট্য নাই এই থিম নিয়েই তারা চলছেন বাংলাদেশেও যারা অতি উদারতাবাদ দেখান তারা এই আকিদারি অনুসারে মুখে যদি নাই বলেন আমরা একদিনেই তার মন্তব্য টের পেয়ে যাচ্ছি যে কুমিল্লা কালী মন্দিরে এখন তাদের দুর্গা পূজা হচ্ছে বাংলাদেশের আটত্রিশ হাজার দুশো একুশটা পূজা মণ্ডপ হয়েছে কোথাও কোনো গোলমাল নাই কুমিল্লা কালী মন্দিরে একটা মন্দিরে দুর্গার মূর্তির পায়ের উপরে কোরআন শরীফ রেখেছে নওয়াজ বিল্লা বিন সাহেব এখানে তোমার দুঃসাহস বাংলাদেশের ইতিহাসে কোশ্চেন গেলে কেউ দেখেনি ক্রমেই দুঃসাহস বাড়তেছে ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে যে ওসি সাহেব নিজে হাতে কোরআনটা উদ্ধার করে দাঁড়িয়ে আছেন সাধারণভাবেই প্রশ্ন জাগে যে ওসি সাহেবের নেতৃত্বে সেখানে গার্ড থাকা সত্ত্বেও কোরআন তখন গেল কী করে দুর্গাকে পাহারা দিচ্ছেন তো অসংখ্য পুলিশ সেখানে কে নিয়ে গেল কোরআন শরীফ কে রাখলো এটা উদ্ধার করার ব্যর্থতা স্বীকার না করে উল্টো বলা হচ্ছে এই যেটা হয় এদেশে সরকারি দলের বিরোধী দলের পরস্পরের ব্লেম গেম সরকারি দল মনে করে বিরোধী দলিটা করেছে বিরোধী দল মনে করে সরকারটা ষড়যন্ত্র করছে আসলে দেখা যাক কিছুই না কে করেছে তৃতীয় পক্ষের কেউ খবর দেবে না মাঝখানে পড়ে পাঁচজন মানুষের জীবন চলে গেল পুলিশের গুলি খেয়ে এটাও দুর্ভাগ্য পুলিশকে গুলি ছাড়া আর কোনো ভাষা জানে না তো জানা উচিত যে এই লোকগুলো মিছিল করেছে হামলা করছে লাভ দিচ্ছে দৌড়ঝাপ করছে চিৎকার দিচ্ছে কেন ইসলামের মহব্বতেই তো এই মানুষগুলো তোমরা কেন হত্যা করলে তোমরা তো গুলি ছাড়া কিছুই না বোঝাতো তোমরা তো পুলিশ না পুলিশের তো ট্রেনিং থাকে ও তো গুন্ডারা গুলি করে সন্ত্রাসীরা গুলি করে মারে তোমরা কেন মারবা তোমার একটা লাঠির বাড়ি দিলে মানুষ কোথায় পালিয়ে চলে যায় টিয়ার সার দিলে কোথায় পালিয়ে যায় সমস্ত মাধ্যম বাদ দিয়ে গুলি কেন আমরা অবশ্যই এর প্রতিবাদ করি দেশের জনগণের বেতন ঢুক কর্মচারী তোমরা তো দেশের জনগণের হত্যা করতে পারো না বিনা কারণে আমরা যেমন দুর্গার মূর্তির উপরে কোরআন রাখার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে এই উপলক্ষে গুলি করে মানুষ হত্যার বিশেষ করে মুসলিম হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি সেই সঙ্গে তথ্য মন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি তিনি বলেছেন আমরা আগামী সংসদে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম থেকে বাতিল করে দেব যেন তার বক্তব্যই হচ্ছে ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম আসে বলেই এ দেশের দুর্গা পূজা এই যে হিন্দুদের উপরে মুসলমান হামলা করছে অথচ মন্ত্রী ইসলামও জানে না কোরআনও জানে না কিছুই জানে না নামটা মুসলমান পাশেই আসামে মুসলমানকে গুলি করে হত্যা করে তার উপরে যে নাচানাচি করতেছে মৃত্যু লাশের উপরে এটা উনি দেখতে পান না এখানে মূর্তির উপরে 
কে রেখেছে কারণ সে সে সুযোগে তিনি এবারে ইসলামকে বাতিল করতে চাচ্ছেন ইসলাম এদের সে টিকে আছে মানুষের হৃদয়ের গভীর কন্দরে আপনার সংবিধান কি লেখা আছে না আছে কেউ দেখে না সংবিধান কেউ পড়েও না জানেও না সংবিধান যদি পড়তেন আপনি তাহলে আমি বুঝতেন আপনি টের পাই দেন এদের সারের মানুষ পবিত্র কোরআনের ছয় হাজার দুশোর উপরে আয়াতকে কণ্ঠস্থ আত্মস্থ করে লক্ষ লক্ষ হাফেজ কোরআন এদের আছে কিন্তু হাফেজ সংবিধান এদেশে একজনও নাই আছে হাফেজের সংবিধান কেউ নাই অর্থাৎ ওইটাতে কি লেখা থাকলো না থাকলো ওটার ভয় আমাদের দেখেন না এই ধরনের নাস্তিকগুলোকে কে যে মন্ত্রী বানিয়েছে আমরা বুঝি না এরা মুসলমানদের দেশের না মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করলো কি না করলো এটা আমার দেখার বিষয় নয় আমরা মুসলমান ইসলাম আমাদের আগে ইসলামের বাইরে কোনো কিছুই আমরা শুনতেও রাজি না মানতেও রাজি না বরদাস্ত করতেও রাজি নাই একটাই মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে ইসলাম আগে কারণ আমাকে মরতে হবে আমাকে পরগুলো যেতে হবে আমাকে অবশ্যই জান্নাতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে আপনি আমাকে জান্নাতে নেওয়ার অধিকার রাখেন না আল্লাহ কাছে সুপারিশ করার যোগ্য তো আপনাদের নাই অতএব যার যার কবর সামলান আমরা আমাদের কবর সামলাই কিন্তু এই কথা বলবেন না ইসলামের জন্যই দুর্গা উপরে কোরআন রেখেছে এবং ইসলামের জন্যই এদের কী বলে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দেখা দিচ্ছে বরং আমরা বলবো ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হল বাংলাদেশ এটা কোনো সরকারের ক্রেডিট নয় এটা ইসলামেরই ক্রেডিট যদি মুসলমানরা কোরআন না পড়ত তাহলে কোশ্চিনকালে এদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি থাকতো না কারণ কোরআন বলে দিয়েছে লা এক রহফিদ দিন কত্তাবাইন রুস্তুম গাই ধর্মের ভাবে কোনো জবরদস্তি নাই হেদায়ত এবং পদভ্রষ্টতা পৃথক হয়ে গেছে লাকুম দিনু কমলিয়া দিন ওই পথভ্রষ্টদের জন্য তাদের দিন মুসলমানদের জন্য তোমাদের দিন তোমরা কখনোই কারো উপরে চাপ সৃষ্টি করে ধর্মান্তর করার চেষ্টা করো না এগুলো বিষয়ে আমরা বহুবারে খোদ্দায় বলেছি অত এদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি কোনো সরকারের ক্রেডিট নয় বারবার বলছে কোনো সরকারের ক্রেডিট নয় বরং সরকারের ক্রেডিট এই মারামারি লাগানো এক ওভার সুবিধা ভোগ করা সরকারের দলের বিরোধী দল খেলে মারামারি করে বেড়াবা আর নাম হবে নিজেদের ক্রেডিট যে বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির চূড়ান্ত একটা দৃষ্টান্ত জি না এটা কোরআনের কারণে পৃথিবীর যেসব দেশে মুসলমান বসবাস করে কোনো দিন কোথাও কোনো মুসলমান ধর্মের কারণে বিধর্মীদের উপরে হামলা করে না আর মুসলমানদের এই অন্তর্নিহিত চেতনাই ইসলামের বিজয়ের মূল কারণ আজকে সারা বিশ্ব ইসলামে এগিয়ে চলেছে এই মৌলিক চেতনার কারণে তাত্তাবাই না রুষ্ট লাগাই মানুষ এখন দেখতে পাচ্ছে সত্য কোথায় মানুষের মানট সত্য কোশ্চিনকালে সত্য নয় রাজনীতি সাময়িক কিন্তু আমার দিন আমার ধর্ম চিরস্থায়ী এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ রসুল বলছেন আলমার আমান আহাব্বা কেয়ামতের দিন মানুষ তার সঙ্গেই থাকবে যে তাকে দুনিয়াতে মহব্বত করত আমরা ইমানদারদেরকে মহব্বত করি ইমানদারদের সঙ্গেই আমরা জান্নাতে থাকতে চাই বেইমানের সঙ্গে নয় ওরা তো জাহান বাবু তো জানা যাবেই না তো মহব্বত করবে কি দিয়ে অত ওদের নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই আমরা স্রেফ দাওয়াতি দেবো আমরা স্রেফ উপদেশ দেবো নসিহাত করবো বাস খালাস কোনো চাপ চেতনা আমাদের মধ্যে নাই যারা চাপ দিয়ে অমুসলিমদেরকে মুসলিম বানানোর চেষ্টা করে তার ইসলামের চেতনার বিরোধী কাজ করে ইসলাম কোশ্চিনকালেও ওই ধরনের চরমপন্থী চেতনায় বিশ্বাসী নয় ইসলাম সর্বদা নসিহাতে বিশ্বাসী উপদেশে বিশ্বাসী মধ্যপন্থী চেতনায় বিশ্বাসী তাই আমরা এই বিষয়ে দেশের জনসাধারণকে বলবো বিশেষ করে আমাদের মুসলিম ভাইরা আছেন ধৈর্য ধারণ করুন পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাই না আর ষড়যন্ত্র তো দেখাও যায় না যারা এগুলো করছে সে নেপথ্য নায়কদেরকে আল্লাহকে হেদায়ত করুন অত সরকার যদি ক্ষমতা থাকে তাদেরকে তাদেরকে অ্যারেস্ট করেন নিরীহ মানুষকে ধরে ধরে জেলে ঢুকাবেন না এই পেরেনিয়ালিস্ট যারা আমাদের বাংলায় আমরা সহজে আরও বলি সেকুলার যারা তাদের বড় দলিল হলো কোরআনের দুটো আয়াত একটা হলো সুরা বাকারা বাষট্টি আয়াত একটা হলো সুরা হজ চল্লিশ আয়াত এটা দিয়ে তারা বোঝাতে চেয়েছেন হিন্দু মুসলমান বহু দক্ষিণ সবই এক সবই যদি একই হবে তো আমার রসুল কেন দুনিয়া আসলেন এক তো ছিল আগে থেকেই কেন বদর হতে যুদ্ধ হলো কেন তিনি যুদ্ধের মধ্যে দাঁত ভাঙলেন এমনি এমনি আসছে নাকি খেলা করতে আসছে এমনি নবীর নামে যশনা জুলুসে ঈদ মিলাদ নবী করেন 
অথচ এই ক্ষেত্রে কি উল্টা কেন নবী তো কোনো মূল্যই নেই তাহলে নবী কেন আসছিল মানুষ বিপদে ছিল বলে তো তিনি পদ দেখাতে আসছিলেন আর তখন তো ইহুদি নাসারা তো ছিল তাই না নবী আসার আগে তো ঈশা নবীর উম্মত ছিল অর্থাৎ নাসারা আমরা ওই আয় দুটি সামনে নিয়ে এসছি আজকে খোদবায় আপনারা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন অনুবাদটা শোনেন আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাদিনা আমানু নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে অল্লাজিনা হাদু এবং যারা ইহুদি হয়েছে অন্নাসরা এবং খ্রিস্টান অসাবে ইন যারা ইহুদিদের খ্রিস্টানদের একটা স্পিলিট আপ এক কথা সাবে যারা মন আমানা বিল্লা ইউ আলী আহমিল্লা আখের যারা ইমান এনেছে আল্লাহর উপরে এবং আখরাতের উপরে ও আমেলা সালেহান এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে ফলাহম আজরহম ইন্দর অব্বিহিম তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে আলা খফুন আলহিম ওলা হুম এহাজানুন তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না এই কথাটা মধ্য দিয়ে তারা বলতে চাচ্ছেন যে হিউদি নাসারা সাবি মুসলমান সবই সমান সৎকর্ম করলেই সে জান্নাত পাবে এবার আসেন এই আয়াতের তফসিরে মুসলিম উম্মা শ্রেষ্ঠ মুফাসিরগণ কি বলছেন আসেন প্রথমে যাই তফসির কাশ্যাফে যে সমস্ত তফসির আমাদের দেশে পড়ানো হয় তার মধ্যে তফসির কাশ্যাফ তফসির বাইজাবি তফসির জারালাই তফসির মাঝারি সবই ইবন কাসির ইবন সবই তো আছে আমাদের তারা হলেন ইসলামের মূল ব্যাখ্যাতা তারা বলছেন তফসির কাশ্যাপ বলছে ইন্দিনা আমন অর্থ এখানে আল্লাহদিন আমন আলসিনাতিহিম বিন গাইরে মোরা মোয়াতিন বিল উলু অহমুল মোনাফেকুন যারা ইমান এনেছে মুখ দিয়ে জবান দিয়ে কিন্তু তাদের হৃদয়ের কথাটা অন্যরকম বিপরীত অহমুল মোনাফেকুন যারা মোনাফেক অর্থাৎ মোনাফেক ইহুদি নাসারা যদি তারা তবার্তিল্লা করে আল্লাহ করে ইমান আনে সৎকর্ম করে তাহলে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে এবার আসেন তফসির বাজাবে কি বলছে তিনিও বলছেন একই কথায় আল্লাহ দিন আমানু বে আল সিনাতিম মিনাল মুখলেসিন আল মুনাফিন লিন খরাতিম ফি সালকিল কাফারা যারা মুখে ইমান এনেছে সে মুখলেস হোক আর মোনাফেক হোক কারণ মুখলেসটাও মুখে ইমান ইমান স্বীকৃতি দেয় মোনাফেকটাও দেয় লিন খরাতিম ফি সালকিল কাফারা যারা কাফারদের তরিকা অনুসরণ করে প্রকৃত মুসলমান কোনো কাপড় দিয়ে তৈরি অনুসরণ করে না আজকে পূজা হচ্ছে মুসলমানরা কেউ পূজা করতে গেছে নাকি আর আমরা যখন ঈদ করি হিন্দু ভাইরা কি কোনো ঈদ করতে আসেন নি আমাদের সাথে অথচ একদল মুসলমান আসেন নেতা নাম ধরে তারা ওই পূজা যে ঘুরে আসেন গেলে মনে করে বিষয়টা উদারটা দেখে আসলাম জি না প্রত্যেকটি উৎসব চলে তাদের নিজ নিজ ধর্মের আলোকে কোনো মুসলমান তাদের ধর্মের স্থানে যেতে পারে না উৎসাহ দিতে পারে না প্রশ্ন এসে তার কি যে আমরা চাঁদা দেবো কি না এমনকি আমাদের বাড়িতে যে কাজের মহিলা সেও তো সাঁতা সেও বলছে তাদের আশপাশে অবাই অনেকে নাকি তাদের খুব সাহায্য করেছে আমাদের বাসা যেও সাহায্য চাইছে তাহলে কাকি কি দাদি কি সব বলে আমাদেরকে পূজা হচ্ছে আমাদেরকে সাহায্য করেন না বাসাতে বললে হচ্ছে হ্যাঁ তোমাদের অসুখ বিসুখ হোক ওষুধ খাওয়ার টাকা দেবো কিন্তু পূজার জন্য কোনো টাকা পাবো না দিলে ওটাকে সমর্থন করা হবে আর এই সমর্থনের জন্য আমাকে জাহান নামে যেতে হবে অথচ তারা কিন্তু এই মুসলমানদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছে দিব্য সাহায্য দিচ্ছে আত্মসম্মান বোধ যাদের আছে যারা জান্নাত জান্নাত বুঝে তার এইসব কাজ কোনো সাহায্য করতে পারে না রাষ্ট্র বিষয় আলাদা কারণ রাষ্ট্র সেখানে ট্যাক্স দেয় হিন্দুরা দেয় মুসলমানরা দেয় রাষ্ট্র সম্পদ সেখানে ব্যয় করা যাবে তাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ দেওয়া যাবে সব কিছু করা যাবে সমস্যা নেই কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আপনি আমি সেখানে যেতে পারি না এবার আসেন প্রখ্যাত মোফাসের জামারদিন কাসিমি এবং আল্লামা শওকানি শওকানি শুধু নামটা সবাই জানেন কিন্তু উনি যে এমনের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এটাকে খবর রাখেন যারা প্রধান বিচারপতি হয় তাদের বিচার বোধ অন্যদের সাথে পার্থক্য আছে না উনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন পরিষ্কারভাবে হুমুল মোনাফেকুন কিন্তু ইন্নাল্লা যিনি আমন অর্থ মোমিন না মোনাফেক যারা প্রকাশ্যে মোমিন ভিতরে মোনাফেক কাফের 
كأنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإسلامية وحال من من مثلها من سائر الملل يرجع إلى شيء واحد هو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا استحق ما ذكره الله تعالى من الأجر مسلم ملة المده এবং ইহুদি নাসারদের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর ইমান এনেছে সৎকর্ম করেছে তারাই আল্লাহর নিকটে পুরস্কৃত হবে এক জায়গায় যেই সব থেমে গেছে শর্ত এই মানে আমার আবিল্লাহ আলি আমিল আখ আল্লাহ পরি ইমান এসছে এবং আখরাতে জবাব দিয়ে তার বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে জন্মগতভাবে ইহুদির ঘরে জন্ম হোক আর মোমিনের ঘরে জন্ম হোক আর নাসরা ঘরে জন্ম হোক যদি তার ইমানটা এটিও যদি হয়ে যায় তাহলে পিছনে সব মা সে সরাসরি আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে আল্লাহ রসুল যখন মদিনায় গেলেন হিজরত করে ইহুদিদের প্রখ্যাত আলম আবদুল্লা বিন সালামে এসে ইসলাম কবুল করে নি ওরকমভাবে খ্রিস্টানদের বড় বড় লোক ইসলাম কবুল করেছে সম্রাট নাজাসি নাম তো সবাই শুনছে না আপনারা তিনি ইসলাম কবুল করেন নি তাহলে সমস্ত খ্রিস্টান আর্মনিকে এক রাখি এমনকি ওনার ছেলের নেতৃত্বে সত্তর জন্য একটা বিরাট কাফলা তিনি ফাটিয়েছিলেন মদিনা তাল্লা রসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি সে তারা সঙ্গে যেতে গিয়ে রাস্তায় ডুবি মরে মারা গেছিলো পরে আবার একদল প্রতিদিন পাঠানো হলো যে ওনার ইথিওপিয়া এখন তো বলা হচ্ছে ইথিওপিয়া দেয় না হাফসাকে আবিসিনে বলা হতো আগে ওইখানকার ওই রাষ্ট্রের যত বড় বড় পাদ্রি পোপ ছিল তাদের একটা বিরাট দল কেউ বলছেন সত্যজনের বিশাল দল উনি পাঠালেন মদিনায় মদিনায় গিয়ে যখন আল্লাহ রসুল তাদের সামনে আল্লাহ রসুল তাদেরকে দলে টানার জন্য নিজে খ্রিস্টান হন নেই এই সর্বধর্ম উদারতা তিনি দেখান নেই তিনি পরিষ্কার তাদের সামনে সরি অ্যাসিন পড়ে শোনালেন অ্যাসিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সিয়াসির আয়াত এই পড়তা পড়ার শুরুতেই তারা কান্না শুরু করে দিল শেষ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বাই হাত করে ইসলাম কবুল করে নিয়েছে তারা আসলে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী এবং সেদিন নজর সে বলেছিলেন এ জাফর বিন আবু তালেব তুমি যে কোরআন শোনালে এই কণ্ঠ এ তো ইঞ্জিলের কণ্ঠ মনে হচ্ছে ইঞ্জিল এবং তরেতে যে মূল উৎস ধারা থেকে আয়াত নাজিল হয়েছে সে একই ঝর্ণা ধারা থেকে কোরআন তো নাজিল হয়েছে তিনি সিংহাসন থেকে নিচে নেমে এসে জাফরের সঙ্গে পায়ে পায়ে মিলে বসে আল্লাহর রসুলের হাতে জাফরের হাতে বায়াত করলেন যে রসুল থেকে নাই তীর্থমতি নাই আমি তার প্রতিনিধি হিসাবে জাফর তোমার কাছে বায়াত করছি ইসলামের এই তো তার খ্রিস্টান যারা জ্ঞানী লোক তাদের কথা আলাদা অধিকাংশ মূর্খ জ্ঞান পাপিরা এরা না তরের জানে না ইঞ্জিল জানে না ইসলাম জানে না কোরআন জানে না হাদিস জানে কিছুই জানে না বড় মহাপণ্ডিতেই বসে আছে সবাই সে যুগের খ্রিস্টান নেতারা সে যুগের ইহুদি আলেম ওলামারা আল্লাহ রসুলের সামনে বায়াত করে ইসলাম কবুল করতে পারল আর এ যুগের ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানরা ইসলামকেই বাতিল করার চেষ্টা করছে বলে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক জি না সন্দেশও ঠিক আর পায়খানাও ঠিক সমান দেখতে নরমালি হবে এত সহজ না ইসলামের যদি কোনো গুরুত্বই না থাকবে তাহলে ইসলাম কিছু নিয়ে আসছে দুনিয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে এই যে ষড়যন্ত্র চলছে উচিত ছিল এর বিরুদ্ধে আমাদের এগিয়ে যাওয়া কিন্তু জ্ঞানী সমাজ নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে দ্বিতীয় নম্বর আয়াত তাদের সুরে হাজ চল্লিশ আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দফুল্লাহ বাহদিন প্রতিহত না করতেন তাহলে ধ্বংস হয়ে যেত সওয়ামে ইহুদিদের বড় বড় গির্জা বিয়াউন ওদের ছোট ছোট গির্জা সালাবাদ ইহুদিদের উপাসনালয় ও মাসাজিদ মুসলমানদের মসজিদ সমূহ যেখানে ইউজ করা ফি আসমুল্লাহ কাথির সব স্থানে আল্লাহর নাম অধিক হারে স্মরণ করা হয় এই যে কথাটা আসছে না এটি দিয়ে তারা বুঝে যাচ্ছেন যে ইহুদিদের উপাসনালয়েও আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় নাসরাদের গির্জায়ও আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় মসজিদেও আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় অর্থাৎ সবই তো সমান হয়ে গেল যুক্তিটা দেখেন এর ঠিক এর পর আয়তেই আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ দিন ইন মাকান্না হুম ফিল অর্দে আকামুসাল আতা ও আমারুবিল মারুফি অনাহ আনুল মুনকার 
ولی اللہ عاقبۃ العمور حج اکچلش عید ایکزیکٹ پر رہے تھی যদি মুসলমানরা কখনো শাসন ক্ষমতায় আসে তাদের প্রধান কর্তব্য হবে চারটা এক আকামুস সালাদ দেশের সালাদ কায়েম করবে ওয়াতাউ জাকাত জনগণের কাছ থেকে জাকাত আদায় করবে আমারুবিল মারুফ সৎ কাজের আদেশ দিবে নাহাউ আনল মনকার অন্যায় কাজ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে অলিল্লাহ আকিবাতুল উমর সকল কাজের পরিণাম ফল আল্লাহর কাছে মুসলিমরা সাতান্নটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় আছে বাংলাদেশ তার মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এখানে যারা সরকার তাদেরকে আয়টা মনে রাখা দরকার আগে লেখাপড়া করো আগে কোরআন পড়ো তারপরে যে অন্য কিছু পড়ো তোমাদের দায়িত্ব হলো আমার রুবিল মারুফ যে হিন্দু ভাইরা আজকে পূজা করছেন ওদেরকে সহযোগিতা করা পূর্ণরূপে নিরাপত্তা দান করা সেখানে কি অন্যায় করলে প্রতিহত করা বাস এর বেশি না তোমাকে হিন্দু হতে হবে না তাদের নিরাপত্তা দেওয়া তোমার দায়িত্ব সংখ্যালঘু যেই থাক না কেন তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় কাজকাম করবে মুসলমানরাও তাদের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় কাজকাম করবে এই আয়াতটি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ভারতের সমানে মুসলিম হত্যা করছে টু শব্দ আমাদের সরকারের নেই কারোরই নেই আর এখানে মূর্তি উপরে একটা কোরআন রাখছে পাগল হয়ে গেছে ওদের বাপরে বা পাঁচটা মানুষ মারলে কই ফুট তোমাকে কে দেবে কে আমাদের মাঠে তোমাকে দিতে হবে আমরা দেব না সাবধান করছি সরকারকে খাবারদার যখন তখন গুলি ছড়বেন না নিজে মরেন তাও ভালো গুলি ছড়েন না নিরীহ নিরপরাধ মানুষগুলি হত্যা করে দিলে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে না মানুষটি খুশি হয়েছে নাকি যে পাঁচ লোক নিহত হয়েছে বাপ দাদারকে খুশি হয়েছে খুব এইভাবে যারা পিছন থেকে এগুলো করছে সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য এ দেশের শাসন ক্ষমতায় যারা আছেন তাদেরকে আর ক্ষতিগ্রস্ত করছে এগুলো এইসব ঘটনা আমরা বলব কেউ আইন হাতে নেবেন না ধৈর্যশীল হন চরমপন্থী হবেন না ক্ষতি হয়ে যাবে কিন্তু দেশের এবং দেশে যদি ক্ষতি হয়ে যায় আমরাও কিন্তু এখানে টিকতে পারবো না যারা প্যারেনিয়ালিস্ট বা ছোট এক কথা যারা সেকুলার তারা এইগুলো আয়াত দিয়ে বলতে চান কেবল মুসলিমরাই নয় বরং সকল ধর্মের অনুসারীরা বিচার দিবসে মুক্তি পাবে নাউজিবিল্লা মিন জাল দুই প্রত্যেক ধর্মই সত্য এবং প্রতিটি তাদের অনুসারীদের সৎ পথে পরিচালিত করে সেটাই যদি হইতো তাহলে যে মূর্তি দেখতে পায় না শুনতে পায় না বোঝোয় না তার পিছনে কোটি কোটি মানুষ ব্যয় করে এটি কি সৎপাত হইল তো পাগলও বোঝে যে মূর্তি কথা বলতে পারে না নিজে হাতে বানাচ্ছে নিজে হাতে কাল ডুবাবো এরকম সৎপাত হইল এরকম বুদ্ধিমান লোক স্বীকার করে অতএব প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে না আগে ছিল ভারতের সতীদাহ প্রথা যারা ইতিহাস পড়েছেন তারা জানেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই ওয়ারেন হেস্টিংস এর সজিদ প্রথা বাতিল করে দিয়ে দিয়েছিল স্বামী মরে গেছে এখন তো কুমারী একবার তরুণী স্ত্রী মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় এই জীবন্ত মেয়েটিকে ছুঁড়ি ফেলে দিচ্ছে বাপ মারা সবাই মিলে হাত পা বেঁধে বলা হচ্ছে ওই যে স্বর্গে চলে গেল নওজবুল্লাহ জালাম এটা ছিল সতীদাহ এটা কোন ধর্ম ইসলামের প্রতিবাদ করেছে কোশ্চিন করে চলবে না ওই জল মৌ তাতো সৈলাত লি আইয়ে জাম্বিন পতেলা পড়ে থাকো কোরআন কে আমার দিন জিজ্ঞেস করা হবে তুমি তোমার বাচ্চাটাকে কেন আগুন তো মাটিতে পুঁতি মেরে ফেলেছিলে বলো এত সহজ নয় ইসলামী সত্য বাকি সবই বাতিল ধর্ম না করলেই ওটা হক হয়ে যাবে সত্য হয়ে যায় আজও এই মিথ্যা চলছে আর এই মিথ্যাকে সাপোর্ট দিতে হচ্ছে আমাদের সর্বধর্ম নাম করে অত সহজ নয় তিন নম্বর প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বাসী প্রত্যেক ইমানদার বিলিভার বিশ্বাসী অর্থ কি আল্লাহ এবং রসুলের বিশ্বাসী অত রসুলে বিশ্বাসই করে না চার নম্বর বিশ্বাসগত ও কর্মগত ত্রুটি সব ধর্মের লোকদের মধ্যেই আছে অতএব আল্লাহ সব ধর্মের লোকদেরকে ক্ষমা করে দিবেন তাহলে যার নাম কী জন্য জান্নাত থেকে কী জন্য জানো তো দরকার নেই শত ক্ষমা 
জান্নাত জাহান্নাম বিচার দেবার সবকে অস্বীকার করা হচ্ছে এই সকল টেরিনিয়ালিজমের মাধ্যমে আমাদের ভাষায় সকলের মাধ্যমে পাঁচ আল্লাহ বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন তিনি বিশ্বের অধিকাংশ মানুষকে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে রাখবেন এটা হতে পারে না কারণ তিনি রহমানুর রহিম চিন্তা করছেন না আসনা করে খালা দিনে ফিয়ে আবাদা চিরকাল তার জাহান্নামে থাকবে এইটা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করছে যে আল্লাহ কখনো এটা চান না তিনি রহমানুর রহিম সবাইকে জাহান্নামে দিয়ে রাখবে এটা আল্লাহ চান না অতএব আমরা মনে করি সবাই আল্লাহ কাছে ক্ষমা পেয়ে যাবে আল্লাহ বলছে আমি ক্ষমা করব না আমি বলছে আল্লাহ ক্ষমা করবে আল্লাহর উপরে আরাক আল্লাহ নাকি আমি ছয় প্রত্যেক ধর্মের অনুসারেরাই একই সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করে বলে নজরুল্লাহ জানে সবাই যদি তাই করে তাহলে আমরা মসজিদে আপনার মন্দির কেন আসেন মসজিদে সবাই একসাথে তাহলে একই আল্লাহ ইবাদত করি আমরা চলে আসেন এখানে সমস্যা নেই মূল থিমটা ধরে রাখার চেষ্টা করুন আল্লাহ বলছেন অমা খালাকুল জিন্না অল ইনসা ইল্লাহ লইয়া আবদুন আমি আমরা না কিন্তু এখানে বলেনি আমি খালাক তো খালাক না প্রায় সব জায়গায় খালাক না আছে কিন্তু এখানে খালাক তো বলছে আল্লাহ কোনো শরিক নেই আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং ইনসানকে এ আবদু নি আমাকে ইবাদত করার জন্য আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে যারা অন্যের ইবাদত করে তারা কোশ্চিন কালো আল্লাহ কাজ মুক্তি পাবে না একটা হাতে শেষ এখন তাদের যুক্তি যে আল্লাহ বলেছে আল্লাহ তার তাকে যদি হুদ ও নসারা আউলিয়া বাহুম আউলিয়া বাহ তোমরা ইহুদি নসারদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না তারা পরস্পরের বন্ধু অলান তার দান গেলে হুদ ওলা নসারা হাত তার তাবে মিল্লা তহম কোশ্চিন কালো ইহুদি নসারা তোমাদের বন্ধু হবে না যতদিন তুমি নিজে ইহুদি নসার না হবে এই যে আয়াতগুলো দিয়ে তারা বুঝে যাচ্ছেন এই যে ইহুদি নসারাদের সঙ্গে যে সংঘর্ষ মুসলমানদের মধ্যে একটা হিংসা সৃষ্টি করে দিয়েছে ইহুদি নসার বিরুদ্ধে অথ এই সময় তো আয়াতগুলো রাখা ঠিক না এর উত্তর হচ্ছে এই তারা কোরআন বোঝেন না কোরআন এক আয়াত আর এক আয়াতকে ব্যাখ্যা করে এক জায়গাতেই সব কথা বলা থাকে না যদি পুরো কোরআন তারা পড়তেন তাহলে এর উত্তর পেয়ে যেতেন উত্তরটা নেন আপনি আল্লাহ বলছেন লাইয়ান আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না ওই সমস্ত লোকদের বিষয়ে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধ করে না আল্লাহ এক রুজু কুমেন দিয়া এরকম তোমাদেরকে যারা তোমাদের বাড়ি ঘর থেকে বহিষ্কার করেনি ইন আন্তাবর রুহুম অতাক সতু এলেহিম তাদের সঙ্গে তোমরা সৎ ব্যবহার করো এবং তাদের সঙ্গে ন্যায় বিচার করো ইন আল্লাহ ইহাবুল মকসুদ্দিন নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন সুরা তাহারিম আটায়াত তাহলে কী হলো যে সমস্ত ইহুদি নাসার হিন্দু আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে না আপনার কোনো ক্ষতি করে না আপনার ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না তাদের কারণে সৎ ব্যবহার করেন হয়ে গেল উত্তর কিন্তু ওখানে যে আয়াত বলা হয়েছে ওটা যে সময় ইহুদি নাসরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে যুদ্ধ করছে বাড়িতে আপনাকে বহিষ্কার করছে আপনার নারী ধর্ষণ করছে আমি তার খাতির করবেন নাকি তো দুই আয়াত এক জায়গায় যেহেতু নাই ওই ওই জাত ওইটা নিয়ে শুরু করেছে মুসলমান কবি ইসলাম বলে হিংসার ধর্ম ইহুদি নাসরাদকে হিংসা করে তো এই আয়াতটা তো উত্তর হয়ে গেল না তো দুই জায়গা তো দুটা হাত এনে একসাথে মিশালে তো আপনি জ্বরটা পাইবেন তো তা মিশাবেন ওই একটা একটা ধরে নিয়ে শুরু করে দিল এখানে পেশাব করিবেন না করিলে পঞ্চাশটা জরিমানা এখন যদি বলে এখানে পেশাব করিবেন না করলে পঞ্চাশটা জরিমানা হলো না ওই ধরনের কারবার হচ্ছে গুলো সব মূল কথা হচ্ছে নামের দিক দিয়ে যিনি যে ধর্মের অনুসারে হন না কেন বাস্তব অর্থে যদি তিনি আল্লাহর পরে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং পরকালে জব দিয়ে তাই বিশ্বাস আনেন তাহলে তার কোনো ভয়ের কারণ নাই নাম আমার মুসলমান হতে পারে যেমন বাংলাদেশের বহু নেতা মুসলমান আছে না এই যে একটা মুসলমান মন্ত্রী চলে গেল সমস্ত স্কুল মাদ্রাসা কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেছে সে লিখছে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেনি মানুষ আসলে বানরের বংশধর আপনারা তো নাউজুল্লে পড়ছেন বটে কিন্তু আপনার তো অভিভাবক বটে কিন্তু আপনাদের ছেলেদেরকে একটু পড়ানো হচ্ছে ক্লাস এইট নাইন থেকে একবারে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত দু হাজার বারো সাল থেকে কলেজ ইউনিভার্সিটি চালু হয়েছে দু হাজার চোদ্দো সাল থেকে মাদ্রাসা চালু হয়ে গেছে এর বিরুদ্ধে আমাদের লেখা বইটি পড়বেন মাদ্রাসা পাঠ্য বইয়ের অন্তরালে অথচ সে তো একটা নাম কত মুসলমান ছিল না নামধারী অথচ সরকার কিছুই বলছে না এরা একসব বিদেশিদের এই সব মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাদেশে ইসলামের লেবাস পরে অথচ সাবধান 
আমাদের দায়িত্ব উপদেশ দেওয়া পরামর্শ দেওয়া সরকারকে সাবধান করা না মানলে যার পরিণাম তার শেষ নবী যে সত্য এবং তিনি যে একমাত্র নবী বর্তমান বিশ্বের এই কথাটি আমরা বলবো কেন স্বয়ং নবী ঈসা বলে গেছেন আর কোনো দরকার আছে খ্রিস্টান্ত নবীকে ঈসা না আল্লাহ বলছেন সুসংঘ দিয়ে যাচ্ছি আমার পরে যিনি আসবেন তার নাম হবে আহমদ অর্থাৎ খ্রিস্টান যখন শুনে রাখো তোমাদের নবী আমাদের নবীর নাম বলে গেছেন আগেই অর্থাৎ তোমরা যতই লাফালাফি করো কোনো কাজ হবে না নবী একটাই তোমাদের নবীর দিন শেষ আগের সরকার চলে গেছে বর্তমান সরকার এসে গেছে আগের সরকার কৈফত কি এই সরকার দেবে নাকি পরীক্ষা দিচ্ছে আমার দুজন ছেলে আমার পরীক্ষার খাতায় আমার নম্বর হবে আপনার নম্বর কি আমার খাতায় আসবে নাকি তিনি আগেই বলে গেছেন যে আমার পরে নবী আসবেন তার নাম আহমদ তোমরা তাদেরকে মেনে চলো কিন্তু ফলামা জিয়াহমেল বাইনাতে তখন এসে গেলেন তিনি তখন তারা কাফের হয়ে গেল মানল না আরও একটা আয়াত নেন সুরা আরা ভাবাসী আল্লাহ বলছেন বলছেন দেখো যারা এই উম্মি নবী মোহাম্মদের অনুসরণ করে তাদেরকে তারা মনে রেখো যার নামটা আল্লাহ জি যার নামটা তোমরা পাবে তোমাদের কাছে গ্রন্থ তরেত এবং ইঞ্জিলে সেখানে লিখিত আছে যে আখিরি জমানে নবী আসবেন তিনি মোহাম্মদ অতএব তোমরা তার অনুসরণ করো তোমাদের তবরতেও লেখা আছে তার নাম তোমাদের ইঞ্জিলেও লেখা আছে তার নাম বাড়িতে আসে একটু খুলি পড়ে দেখো না কেন তাহলে এর দ্বারা কী বোঝা গেল যে আমাদের রসুলকে আমরা এমনি খেলা হিসাবে মনে নেই না আমাদের রসুলকে অনুসরণ না করলে বর্তমান পৃথিবীতে কেউ মুক্তিই পাবে না টোটালি আখেরাতে কোনো সুযোগ নেই যে কথা বলা হয়ে গেছে বিগত তরেতে ইঞ্জিলে এবং কোরআনে সর্বত্র এবার আসেন একটা হাদিস নেন এই সম্পর্কে মুসলিম শরীফের হাদিস نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جاء به جئت به الا كان من اصحاب النار রহা মুসলিম একশো তিপ্পন্ন নম্বর হাদিস মিশকাত দশ নম্বর হাদিস মোহাম্মদের প্রাণ যার হাতে সান্নার কসম করে আমি মোহাম্মদ বলছি আমি এসেছি দুনিয়াতে এটা শোনার পরেও যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল চাই সে ইহুদি হোক আর নাসার হোক অথচ আমার উপরে ইমান আনেনি ইল্লা কানা মিন আসাহাবিন নার সে অবশ্যই অবশ্যই জাহান নামি হবে আপনার কি জাহান নামি হতে চান নাকি আমরা কেউ চাই না অতএব কোরআনের এই আয়াতের প্রতিবাদে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য মনে রাখবেন এবং এই হাদিসটা মনে রাখবেন ঘরে ঘরে মিস্টার শরীফ আছে খুলে একটু পড়বেন আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে আমাদের প্রাণের নবী হিসেবে বিশ্বাস করি আখরাতের সাফাৎকারী হিসেবে বিশ্বাস করি কি আমাদের একমাত্র তিনি অনুমতি পাবেন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার আর কোর কোনো সুযোগ থাকবেন না অতএব আল্লাহবাগ আমাদের সবাইকে কোরআনের উপরে এবং তার নবী মোহাম্মদের উপরে পূর্ণ ইমানদার হওয়া তৌফিক দান করুন এবং কোরআনের সঙ্গে ইসলামের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মকে মিলিয়ে গুলি ফেলার একটা জগা খিচুড়ি বানানোর এই এই যে ষড়যন্ত্র চলছে এই ষড়যন্ত্র থেকে জ্ঞানী সমাজকে আল্লাহ রক্ষা করুন আমি আকুল ও কলি হাজ আস্তাকুল আলী আলকুল সাহ আলী মুসলিমিন